አሺ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች እዚህ ላይ የምናየው ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ የክላሳ ጥያቄዎችን ይሆናል በዋናነትም ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ወይም ደግሞ የቁስ አካል ስሪት የሚለው ላይ ይሆናል ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለን which one of the following particles has approximately the same mass ሰሚለን ስለዚህ ከሚከተሉት ቅንጣቶች ውስጥ ተመጣጣይ መጠን ቁስ ያላችሁ የትኞቹ ናችሁ ነው የሚለን a electron and proton b proton and neutron c electron and neutron d nucleus and proton ስለዚህ ይሄ b ይሆናል proton እና neutron ናቸው ሁለቱ ተመጣጣኝ የሆነ መጠነ ቁስ ወይ ማስ አላቸው ማለት ነው ሁለተኛ the idea that matter is continuous was proposed by so ቁሳካል ቀጣይ ነው የሚለው ሐሳብ የቀረበ በማን ነው ነው የሚለው a democritus b bohr c dalton d aristotle ስለዚህ በአሪስቶቴል የቀረበ ሐሳብ ነው ዲስክሪት የሚለው ፓርት ደግሞ በዲሞክሬታስ የቀረበ ሐሳብ ነበር ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ which one of the following particles is located in the nucleus of an atom so ከመከተሉ ቅንጣቶች ውስጥ በአተም ኒውክለስ ውስጥ የሚገኙ ቴቶኞች ናቸው ነው የሚለው a electron and proton b proton and neutron c electron and neutron d neutron only ነው የሚለው ስለዚህ ኒውክለስ ውስጥ የሚቀመጡት ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ኤሌክትሮኖች ደግሞ ውጭ ባለው በኤሌክትሮን ሼል በመነላቸው ውስጥ እየተሽከረከሩ ይቀመጣሉ ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ the sum of the number of protons and neutrons in an atom is known as planck so በአተም ውስጥ ያሉ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ምን በመባል ይታወቃል ነው የሚለው a number of proton b atomic number c mass number d nucleus number ስለዚህ መልሱ mass number ነው አምስተኛ most of the volume of an atom is occupied by its blank so አብዛኛው የአተሙን ይዘት የተቆጣጠሩት ምንድናቸው ነው የሚለን a electrons b protons c neutrons d nucleus ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮንስ ናቸው ስለዚህ ኤሌክትሮንስ አብዛኛው ይዘት ወይም ቮሉምን ተቆጣጥሮታል ማለት ነው ማሱን ከሆነ ግን ኒውክለስ ግን ወይም ደግሞ ፕሮቶን እና ኒውትሮን መሆናቸውን በሌላም ቪዲዮ አይታቸውናል ስድስተኛ ጥያቄ the number of neutrons in al that means aluminum የሚመነለው ማለት ነው ያ ማለት ከላይ tn7 ከታች ደግሞ certain ተሰጥቶናል are blank ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወክል ቢሰጣችሁ የኒውትሮኖቹ ብዛት ስንት ነው ነው የሚለን a tn7 b30 c14 d40 ስለዚህ ይሄንን ለመስራት እንዲያመቸን ይሄንን ፎርሙላ ማያስ ትችላላችሁ ለምሳሌ አንድ ምልክት በዚህ ከተሰየመ ወይም ከተቀመጠ እዚህ ጋር እንደምትችም ምታሳየን የ ኤለመንቱን መለከት ይሆናል ከላይ ያለው ደግሞ ማስ ነምበር ወይም የመጠነጉስ ቁጥር የምንለው ሲሆን ከታች ያለው ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው ስለዚህ በዚህ ከተቀመጠ አሁን ያሉሙኒየም አቶሚክ ነምበሩ 13 ነው ማስ ነምበሩ ደግሞ 27 ነው ማለት ነው እንደዚህ ካደረገን በኋላ ኒውትሮኖችን ለማግኘት የማስ ነምበሩ ላይ አቶሚክ ነምበሩን እንቀንሳለን ስለዚህ 27 ላይ 13ን በመቀንስበት ጊዜ 14 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ የኒውትሮን ብዛት 14 ይሆናል የፕሮቶን ብዛት ደግሞ 13 ነው ማስ ነምበር ከተጠየቀቹ ደግሞ 27 ይሆናል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ which one of the following is negatively charged ስለዚህ ሞሉ አሎታዊ የሆነ የትኛው ነው ነው የሚለን a electrons b protons c neutrons d nucleus ስለዚህ negatively charged የሆነ ኤሌክትሮኖች ናቸው ሌሎቹ ለምሳሌ ፕሮቶንን በተውት positively charged ነው neutron ደግሞ ምን ማለት charge የለው ወይም neutral ነው nucleus ደግሞ positively charged ይሆናል ማለት ነው ስምንተኛ ጥያቄ which one of the following molecule is polyatomic molecule ከሚከተሉት ሞለኪዩሎች ውስጥ ባለ ብዙ ሞለኪዩል የሆነው የትኛው ነው a he b o2 c s8 d cl2 ስለዚህ መልሱ s8 ወይም sulfur ይሆናል የመጀመሪያው የምታዩት ሄሊየም ሞኖአቶሚክ ወይም ደግሞ ባለ አንድ አተም ነው ኦክስጅን እና ክሎሪን በታችው ደግሞ እነዚህ ዳያቶሚክ ወይም ደግሞ ባለው ሁለት አተም ናቸው ምክንያቱም ከስር እንደምታዩት ሁለት ሁለት ተብሎ ተጽፎባቸዋል ስለዚህ ሁለት አተሞች አሏቸው ሰልፈር ግን ፖላቶሚክ ነው ምክንያቱም ከሶስት በላይ የሆኑ አተሞች ስላሉት ዘጠኛ ጥያቄ which one of the following molecule is compound molecule ከሚከተሉት ሞለኪዩሎች ውስጥ ውህድ ሞለኪዩል የሆነው የትኛው ነው a n2 b h2o c nh3 d b and c ስለዚህ መልሱ BNC ነው የመጀመሪያውን ካያችሁት ኤለመንት ነው ያ ማለት ዳያቶሚክ ሞለኪል መሆኑ አይተና ዋተር እና አሞኒያ ያልኝ ምንጠራቸው ግን ሁለት ኤለመንቶቹን ያዙናቸው ለምሳሌ 
ወተር በታዩት ከሃይድሮጅን እና ከኦክስጅን የተሰራ ሲሆን አሞኒያ ደግሞ ከናይትሮጅን እና ከሃይድሮጅን የተሰራ ነው ስለዚህ ሁለት እና ከዛ በላይ ኤለመንቶችን የያዘ ከሆነ ኮምፓውንድ ሞለኪዩል ይባላል በአንድ ኤለመንት ብቻ የተሰራ ከሆነ ግን ሞናቶሚክ ዳያቶሚክ ወይም ፖሎአቶሚክ ሞለኪዩል ይላል እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ different elements has the same number of protons የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ተመሳሳይ የፕሮቶን ቁጥር አላቸው ነው የሚለው ስለዚህ false ነው ሁሉም ኤለመንቶች የየራሳቸው የሆነ የተለያዩ number of protons ወይም የፕሮቶን ቁጥሮች አሏቸው ስለዚህ እነዚህን ብላችሁ ከመለሳችሁ ጥሩ ተገንዘባችኋል ግልጽ ያወንላችሁ ነገሮች ካሉ ደግሞ ተብራርተው ወደ ተሰሩ ቪዲዮዎች በመግባት የተሻለ ግንዛቤ መጨመር ትችላላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ለማግኘትና ብዙ የተብራሩ ሐሳቦችን ለማግኘት ቻናሎቻችንን ነው ዌብሳይቶቻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ሰላም ቆዩን